ലേക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി കളിയിക്കാവിള കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളുടെ മൊഴി ഉത്തരേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആക്രമണം നടത്തി കലാപം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു പ്രതികളെ എൻ ഐയും തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബാഞ്ചും ചോദ്യം ചെയ്തു അതേസമയം പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിവരങ്ങളുമായി എസ് എസ് ശരൺ ചേരുന്നു ശരൺ എന്തായാലും ഇരുപത്തിയാറ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ പ്രതികൾ പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിനി ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നും കളിക്കോള കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളായ അബ്ദുൽ ഷമീമിനെയും ഒപ്പം റൌഫിക്കിനെയും പിടികൂടിയിരുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് അരങ്ങേറിയത് അതായത് എൻ എ എ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾ അവിടെ എത്തുകയും പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് പല നിർണായകമായ വിവരങ്ങളും ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതി ഇട്ടു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് പ്രതികളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു തമിഴ്നാട് നാഷണൽ ലീഗ് എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ സംഘടന ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആക്രമണം നടത്തുന്നതിലൂടെ കലാപ് അഴിച്ചുവിടാൻ ആകുമെന്നൊരു ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ സംഘടന വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ എൻ എ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ആക്രമണത്തിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമണം നടത്താൻ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായും എൻ എ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ വിശദമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ വിശദമായി തന്നെ എൻ എയും തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ചും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ പ്രതികളെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ശരൺ എന്തായാലും ഈ തമിഴ്നാട് നാഷണൽ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പോലീസിനും ക്യൂ ബ്രാഞ്ചിനും ഒക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി ഈ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം തമിഴ്നാട് കേരള പോലീസ് അംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രതികളെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നടക്കും ഈ പ്രതികൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതികൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ തമിഴ്നാട് നാഷണൽ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന നിരോധിത സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം ഈ സംഘടനയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പല ആളുകളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ കസ്റ്റഡി എടുത്ത ഒരാളാണ് ഇജാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇയാളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് പോലീസിനെ ഒരു നിർണായകമായ നീക്കം നടത്താനും ഇതോടൊപ്പം ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നത് ഏതായാലും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എ എക്ക് പല നിർണായകമായ വിവരങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി തീർച്ചയായും ശരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രതികളിൽ നിന്നും നിർണായകമായ വിവരങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ പുലർച്ചയോടുകൂടി ഇന്ദ്രാലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നത് ഉടുപ്പി ജില്ലയിലെ ഇന്ദ്രാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ഈ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇതിനായി തമിഴ്നാട് നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഐ എ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു ഇനി എസ് ഐ എ എസ് ഐ എ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവെടുപ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നടത്താറുണ്ട് പ്രധാനമായും കർണാടകയിൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കേസുകളുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു കർണാടക പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ കർണാടകയിൽ ഇവർക്ക് കേസുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഇപ്പോൾ